Hola Oscar, Carola, ¿cómo están? Un saludo para todos los amigos de Central Deportiva a esta hora en vivo desde el Centro de Alto Rendimiento de la Viena. Precisamente nos encontramos en el Coliseo Cerrado de Badminton. Me encuentro con el vicepresidente eh, Rodolfo La Torre, él es el vicepresidente de Badminton, valga la redundancia. Eh, han venido aquí para recibir el, el aporte económico por parte del IPD, eh, presupuesto anual que le brinde el IPD a, la, a todas las federaciones. En este caso le ha tocado a la Federación de Badminton. Rodolfo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra usted con este aporte por parte del IPD? Eh, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad muy contentos. Eh, estamos en esta magnífica sede del Badminton que le hemos inaugurado hace un par de semanas con un torneo internacional. Es un salto de calidad para el badminton y en general para el deporte nacional muy bueno que va a, a facilitar el desarrollo del deporte en general. ¿no? Y acá una eh, particularmente, específicamente la, la ceremonia de hoy es la entrega simbólica del presupuesto anual, que es, un, es, el, es, la, es el presupuesto que nos va a permitir trabajar y planificar de la mejor manera. Se es, está mejorando mucho las, por el lado del IPD y hay que agradecer eso porque es un... Es una mejora importante en la gestión del manejo de los recursos del Estado para apoyar al deporte. Usted me comentaba fuera de cámaras que no solamente es la simple entrega simbólica del presupuesto anual, sino que además aquí se va a explicar cómo van a ser destinados estos fondos, ¿no? Eh, para, los, para que los deportistas puedan tener los roces internacionales necesarios en el año para poder eh, subir su nivel ¿no? y que el nivel del badminton crezca. Exactamente, estos presupuestos como, como en general siempre se hacen, se hacen con tiempo desde el año anterior, eh, pasan todo un proceso de aprobación eh, y, y finalmente es lo que nos están entregando, lo que en realidad eh, se va a facilitar hoy en día es que eh, la entrega de los recursos que normalmente se hacían periódicamente, hoy día vamos a ver mucho mayor facilidad eh, para disponer de esos recursos con tiempo, planificar los gastos que hay que hacer, va a ser un, un gasto mucho más eficiente, eh, están todos los mecanismos de control que es importante tenerlos porque, porque finalmente son recursos del Estado y hay que asegurarnos de que se gasten de la mejor manera y sobre todo enfocados al apoyo del deporte. Claro, porque a veces sucedía que el equipo eran de 10, por, por decir así, ¿no? Eran de 10, pero solamente eh, se asignaba por una cuestión de tiempo eh, el presupuesto para 8, 8 deportistas, ¿no? Esto también dificultaba un poco el avance del deporte peruano, ¿no? Ahora ya no va a ser así, va a ser un poco más, eh, va a ser un poco más planificado, ¿no? Y esto va a permitir que la eh, mayor cantidad, si no es todo el equipo, pueda eh, viajar y tener este roce internacional necesario. Exactamente, y así como esas hay otras situaciones que siempre se presentan imprevistos, que uno no, es, es difícil planificar con anticipación, ¿no? pero, este, pero la manera de, de, de cómo se está enfocando el gasto y la manera como se están entregando los recursos nos va a permitir justamente hacer más eficiente ese gasto, darle más oportunidades a los chicos, buscar oportunidades de desarrollo, capacitaciones, otros torneos. ¿no? O sea, para nosotros en el badminton este año es un año muy especial, tenemos un mundial en noviembre, la primera quincena, que es la primera vez que se hace un mundial en América, que va a ser justamente en el coliseo principal de acá de la Videna y este, y, y, y este tipo de eventos se van a ir presentando, ¿no? me imagino que no solamente para el badminton, sino para, porque justamente contamos ahora con las facilidades y la posibilidad de, de, de tener un presupuesto acorde a lo que queremos para, para el desarrollo peruano, ¿no? del deporte Ahora supongo que además con este incentivo económico y aparte el nuevo, el nuevo centro de alto rendimiento donde estamos en estos momentos es bastante bueno y, el, y, el, y le favorece psicológicamente también a los deportistas. ¿no? A veces no solamente el aporte económico es suficiente sino también el apoyo eh, psicológico, ¿no? moral por parte de que sienten un apoyo del Estado y de, lo, de, su, de su presidente y de su presidente en, esta, en este caso. Sí, seguro. ¿no? Este... Este, ustedes pueden ver acá, esto, esto es la nueva casa del badminton, ¿no? Este, es diferente cuando estás invitado, este, cuando tienes que disponer de, de, de instalaciones que no son propiamente tuyas, este, y además son, son instalaciones de primer nivel, son buenísimas, la gente que ha venido de, 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 de fuera en el internacional, la gente de la Federación Mundial que, va, que ya estuvo por acá y va a volver a venir ahora en abril, eh, están realmente impresionados con la calidad de las instalaciones, o sea que yo creo que estamos dando un gran, gran paso en, en general en el deporte peruano. Víctor Adolfo, muchas gracias. Ahí tuvimos compañeros al vicepresidente de la Federación de Badminton, Rodolfo La Torre. Muchas gracias, gracias Alfonso, Alfonso, por la información. Y bueno, obviamente no tengo que decírtelo porque tú, eh, proactividad es lo que más tienes. Así que, bueno, esperamos una nota tuya seguramente con alguna de las deportistas o alguno de los deportistas, ya si quieres. Así que te mandamos Bueno, más adelante, Alfonso. Gracias por haber estado con nosotros.